Hi students, general characteristics of the compounds of alkali metals. In the previous videos, previous classes, we will see the previous classes. We will see the alkali metals in the general characteristics. Now, in this video, we will see the general characteristics of the alkali metals in the general characteristics. All the common compounds of the alkali metals are generally ionic in nature. Alkali metals form the most of the compounds are ionic compounds. The general characteristics of some of their compounds are discussed here. First one, oxides and hydroxides. On combustion in excess of air, alkali metals forms normal oxides with formula M2O. Air order say the combustion panna abdina alkali metals on the normal oxides form formula pannadu. Anode formula pathinga M2O. They react with water to form corresponding hydroxides which are basic in nature. அது water order react பண்ணிச்சு அப்படியினா corresponding hydroxides form பண்ணும் இந்த hydroxides எல்லாமே வந்து basic hydroxides இருக்கு இப்போ example பார்த்தீங்கள்னா oxen இருக்கு oxide எடுத்துக்கும் M2O அப்படியுங்கள் ஒரு oxide water order treat பண்ணும் நமக்கு என்ன form ஆகுது MOH அப்படியுங்கள் hydroxide form ஆகுது alkali metals apart from lithium form peroxides alkali metals வந்து peroxides form பண்ணது lithiumத்த தவற in addition to normal oxides upon combustion with excess air normal oxides ஓட அந்த oxides மேர் கொண்டு நம்ம combustion பண்ணும் அப்படியினா excess air முன்னடி அது react பண்ணும் these peroxides produce hydroxides and H2O2 upon reacting with water இந்த peroxides வந்து hydroxides form பண்ணது எப்போ H2O2 ஓடவும் water ஓட react பண்ணும் treat பண்ணும் நான் நமக்கு form பண்ணது water order treat பண்ணம்புது H2O2 ஓட hydroxides உம் சேந்து form ஆகுது example reaction குடுத்திருக்காங்க பருங்க M2O2 plus 2 H2O gives 2 MOH plus H2O2 இல்ல M இங்கர்து என்னது normal reaction இந்த generalாதா reaction குடுத்திருக்காங்க இந்த M இங்கர்து வந்து எதோது ஒரு alkali metal இங்கர்து நீங்க understand மனிக்கினோம் okay sodium, potassium, rubidium, cesium இதில் எதாது ஒரு metalா இருக்கும் except lithium and sodium all the other alkali metals form super oxides also lithium sodium thavara matha yella alkali metals super oxides so yum form pannudu these super oxides also gives basic hydroxides upon treatment with water in the super oxide yella me vandu water order treat pannu na again another form pannudu basic hydroxides form pannudu அதுக்கு அனை reaction குடுத்திருக்காங்க பருங்க 2MO2 plus 2H2O gives 2MOH plus H2O2 plus O2 இல்லை பார்த்தீங்க என்ன நம்ம எடுத்திருக்குமா அதனுடிய oxide எடுத்துக்குட்டோம் super oxide எடுத்திருக்கும் water order treat பண்டும் water order treat பண்டும் போது என்னாகுது it gives MOH அதே மாதிரி basic hydroxide தான் form ஆகுது along with the liberation of H2O2 and O2 under appropriate conditions Pure compounds M2O, M2O2 or MO2 may be prepared. Particular conditions ले वंदे रोम्बो pure compounds आना M2O, M2O2 and MO2 तो अद आक्साइड, पेराक्साइड, सुपराक्साइड इन मून में अद conditions से change पन रहते मूल मा prepare पन्ना मुड़ियों. Peroxides of oxides and hydroxides. Properties of sorry, properties of oxides and hydroxides. तो Hydroxides and Oxides ஒரே properties பத்தி பார்க்கலாம் The Oxides and the Peroxides are colorless when pure Pure stateல் இருக்கும் போது The Alkali Metals நுடைய Oxides உம் Peroxides உம் colorless ஆருக்கும் But the Super Oxides are yellow or orange in color இந்த நுடைய Super Oxides வந்து yellow color ஆருக்கும் இல்லைனா orange colorல ஆருக்கும் The Peroxides are diamagnetic while the Super Oxides are paramagnetic Peroxides வந்து diamagnetic ஆருக்கும் Super Oxides வந்து paramagnetic ஆருக்கும் Sodium Peroxide is widely used as an oxidizing agent. Sodium Peroxide வந்து oxidizing agent ஐ use பண்ணப்படுது. The hydroxides which are obtained by the reaction of the oxides with water are all white crystalline solids. அதாவது வந்து oxides வந்து water order react பண்ணி நமக்கு white crystalline solids கடைக்கிது பத்திங்களா? அந்த white crystalline solid என்ன வா இருக்கும் பத்திங்கனா? Hydroxides இருக்கும். The alkali metal hydroxides are strong bases. Alkali metal hydroxides எல்லாமே வந்து ரம்ப strong bases ஆருக்கு. They dissolve in water with the evolution of heat on account of intense hydration. இப்போ அந்த hydroxides எடுத்து waterல போட்டு dissolve பண்ணிங்க அப்படியினா, அது large amount of heat வந்து liberate பண்ணும். அப்பு வரும் போது அந்த beaker தொட்டு பாத்திங்க நலைப் போதாது, அவ்வளோ heat ஆருக்கு. உங்களுக்கு labல வந்து sodium hydroxide, 10thல practical குட பண்ணிருப்பீங்க நனைக்கிறேன். 
என்னது என்டோதெர்மிக் ஆர் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் வந்து செக் பண்ணுறது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பெலட்ஸ் சின்ன சின்ன சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பெலட்ஸ் எடுத்து வாட்டரில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணிட்டு அந்த பீக்கரை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பீக்கர் நல்லா ஹாட்டாக சூடாக இருக்கும் ரீசன் என்ன அந்த ரியாக்ஷனில் அந்த அல்கலி மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடான சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து லிபரேட் பண்ணும் அந்த ஹீட் லிபரேஷன் காரணமாக என்ன ஆகுது நிறைய ஹீட் வெளியே வர்றதுனால அந்த பீக்கர் வந்து சூடாகுது அடுத்தது ஹேலைட்ஸ் இந்த அல்கலி மெட்டல் ஹேலைட்ஸ் எம்எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது என்னது ஃப்ளோரின் குளோரின் ப்ரோமின் ஐடின் இதில் ஏதாவது ஒரு ஹேலஜன் குரூப்பாக இருக்கும் இந்த அல்கலி மெட்டல் ஹேலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து கலர்லெஸ் கிறிஸ்டலைன் சாலிடாக இருக்கும் அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் தி கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை த ரியாக்ஷன் ஆஃப் தி அப்ராப்ரியேட் ஆக்சைட் ஹைட்ராக்சைட் ஆர் கார்பனேட் வித் அக்வஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்ராப்ரியேட் ஆக்சைட்ஸ் இல்லைனா ஹைட்ராக்சைட்ஸ் இல்லைனா கார்பனைட்ஸை வந்து அக்வஸ் ஹெச்சியலோடு சேர்த்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஆஸ் த எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் லித்தியம் டு சிசிஎம் லித்தியத்துலேருந்து சிசிஎம் வரைக்கும் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் ஆஃப் த அல்கலி மெட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் ஒரு மெட்டல் அப்படின்னா என்ன கேரக்டர் இருக்கணும் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் இட் ரெடிலி லாசஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஃபார்மிங் ஏ பாசிட்டிவ் வே அண்ட் தட் திஸ் கேரக்டர்ஸ் நோன் அஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் வந்து லித்தியத்துலேருந்து சிசிஎம் வரைக்கும் மூவிங் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது த ஈஸ் வித் விச் த மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஹேலைட்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் லித்தியம் டு சிசிஎம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டினால தான் என்ன ஆகுது மெட்டல் ஹேலைட் ஃபார்மேஷன் வந்து லித்தியம் டு சிசிஎம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆல் ஹேலைட்ஸ் ஆர் அயானிக் இன் நேச்சர் எக்ஸப்ட் லித்தியம் புரோமைட் அண்ட் லித்தியம் அயோடைட் எல்லா ஹேலைட்ஸும் அயானிக் நேச்சரில் இருக்கு எக்ஸப்ட் லித்தியம் புரோமைட் அண்ட் லித்தியம் அயோடைடு எக்ஸப்ட் லித்தியம் ஃப்ளூரைட் ஆல் அதர் ஹேலைட்ஸ் ஆர் சால்யூபிள் இன் வாட்டர் லித்தியம் ஃப்ளூரைடை தவிர மற்ற எல்லா ஹேலைட்ஸுமே வந்து வாட்டரில் சால்யூபிள் ஆகக்கூடியது த லோ சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் லித்தியம் ஃப்ளூரைட் இன் வாட்டர் இஸ் டியூ டு இட்ஸ் ஹை லேட்டஸ் இன் தால்பி இது ஏன் லோ சால்யூபிலிட்டி இருக்குது லித்தியம் ஃப்ளூரைடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அதனுடைய லேட்டஸ் இன் தால்பி வேல்யூ அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் எல்ஐ ப்ளஸ் அண்ட் எஃப் மைனஸ் ஒன்று கேட்டையான் ஸ்மால் சைஸாக இருந்தால் ஆனையான் பிக் சைஸாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஸ்மால் சைஸ் லித்தியம் ஃப்ளூரைடில் எல்ஐ ப்ளஸும் ஸ்மால் சைஸ் எஃப் மைனஸும் ஸ்மால் சைஸ் ரெண்டுமே ஸ்மால் சைஸாக இருக்கிறது கூட ஒரு காரணம் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கோவல் அண்ட் நேச்சர் போத் எல்ஐபிஆர் அண்ட் எல்ஐஐ ஆர் சால்யூபிள் இன் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் கோவல் அண்ட் நேச்சர் இருக்கிறனால லித்தியம் புரோமைட் அண்ட் லித்தியம் ஐடைட் வந்து ஆர்கானிக் சால்வென்ஸில் கரையக்கூடியது சால்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஸோ ஆசிட்ஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் சால்ட்ஸ் வித் ஆல் த ஆக்ஸோ ஆசிட்ஸ் எல்லா ஆக்ஸோ ஆசிட்ஸோடவும் சால்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி உடையது அல்கலி மெட்டல்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் சால்ட்ஸ் ஆர் சால்யூபிள் இன் வாட்டர் அண்ட் ஆர் தெர்மலி ஸ்டேபிள் இந்த சால்ட் எல்லாமே வந்து தண்ணியில் கரையக்கூடியது அதே மாதிரி தெர்மலி ஸ்டேபிள் தெர்மலி ஸ்டேபிள்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணால் கூட சீக்கிரம் டீகம்போஸ் ஆகாது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடியது ஆஸ் த எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் டவுன் த குரூப் ஒரு குரூப்பில் மேலே இருந்து கீழே மூவ் ஆகும்போது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட் இன்க்ரீசஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அதிகமாக ஆக கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸுடைய ஸ்டெபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது திஸ் இஸ் டியூ டு த டிக்ரீஸ் இன் பொலரிசிங் பவர் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல் கேட்டையான்ஸ் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் மூவ் ஆகும்போது அல்கலி மெட்டல் அயான்ஸுடைய பொலரிசிங் எபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிறதான் காரணம் த கார்பனேட்ஸ் எம் டூ சிஓ த்ரீ ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆர் ரிமார்க்கபிளி ஸ்டேபிள் அப் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அதாவது வந்து எம் டூ சிஓ த்ரீ டைப் ஆஃப் கார்பனேட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அல்கலி மெட்டல்ஸில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த கார்பனேட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எபோ விச் தே ஃபஸ்ட் மெல்ட் அண்ட் தென் ஈவென்ச்சுவலி டீகம்போஸ் டு ஃபார்ம் ஆக்சைட்ஸ் ஃபஸ்ட் அது என்ன ஆகும் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சை போய் டச் பண்ணும்போது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம்
அந்த லித்தியம் அயான் அண்ட் கார்பனேட் அயனுடைய லார்ஜ் சைஸ்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னுடைய ஸ்டெபிலிட்டி பாதிக்கப்பட்டு அந்த கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகுது பீயிங் ஸ்ட்ராங்லி பேசிக் அல்கலி மெட்டல்ஸ் எக்ஸப்ட் லித்தியம் ஃபார்ம் சாலிட் பை கார்பனேட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேசிக் நேச்சர் இருக்கிறதுனால அல்கலி மெட்டல்ஸில் லித்தியத்தை தவிர மற்ற இது எல்லாமே வந்து சாலிட் பை கார்பனேட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி உடையது நோ அதர் மெட்டல் ஃபார்ம் சாலிட் பை கார்பனேட்ஸ் வேறு எதுவுமே சாலிட் பை கார்பனேட்டை ஃபார்ம் பண்ணாது எம் டூ சிஓ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஒப்போ போடும் போது என்ன ஆகுது டூ எம் ஹெச் சிஓ த்ரீ ஏற்கனவே நான் அங்கே பை கார்பனேட் ஃபார்மேஷனில் சோடியம் பை கார்பனேட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ அதே தான் இங்கே இங்கே ஜென்ரலாக எழுதியிருக்காங்க சோடியம் பை கார்பனேட் பொட்டாசியம் பை கார்பனேட் ருபீடியம் பை கார்பனேட் சிசியம் பை கார்பனேட் இது எல்லாமே வந்து பை கார்பனேட்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உடையது தான் ஆல் த கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸ் ஆர் சாலிபிள் இன் வாட்டர் அண்ட் தி ஆர் சாலிபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ரேப்பிட்லி ஆன் டிசெண்டிங் த குரூப் எல்லா கார்பனேட் பை கார்பனேட்டும் வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகிறது அதனுடைய சாலிபிலிட்டி வந்து ஒரு குரூப்பில் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது This is due to the reason that lattice energies decreases more rapidly than their hydration energies on moving down the group. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பில் டாப் டு பாட்டம் மூவ் ஆகும்போது அதனுடைய லேட்டிஸ் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிற தான் காரணம் எதை விட இந்த லேட்டிஸ் எனர்ஜி அதிகமாக டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜியை விட ஃபாஸ்ட்டாக டிக்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் ரீசன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் அந்த மெட்டல்ஸ் அண்ட் அதனுடைய காம்பவுண்ட்ஸுடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸுடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணோம் இனி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இருந்து அந்த ஒவ்வொரு ஈச் காம்பவுண்டையும் தனித்தனியாக நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும் அல்கலி மெட்டல்ஸ் என்னென்ன காம்பவுண்டெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுதோ எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் இது மாதிரி ஒரு ஒரு காம்பவுண்டு அந்த காம்பவுண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன விச் மீன்ஸ் யூசஸ் இதெல்லாம் பற்றி படிக்க போகிறோம் தேங்க்யூ